அன்பான மாணவ செல்வங்களுக்கு எனது இனிய காலை வணக்கம் இந்த காணொலியில் உங்களோடு இணைவது உங்கள் தமிழ் ஆசிரியை சு சுஜாதா நம்ம இப்போ தமிழ் பாட வேலையில் பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இயல் ஒன்று உரைநடை பேச்சு மொழியும் எழுத்து மொழியும் இதை பற்றிய காணொலிகள் கடந்த காணொலிகளில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் அதில் பேச்சு மொழினா என்ன எழுத்து மொழினா என்னங்கிற செய்திகள் அதனுடைய சிறப்பு கூறுகள் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ இந்த காணொலியில் நம்ம அடுத்த செய்தியை பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வட்டார மொழி வட்டார மொழி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வட்டார மொழி வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கு இடம் கண்டிப்பாக மாறுபடும் பேச்சு மொழியில் வந்து இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும் ஒவ்வொரு ஊர்ல இப்ப நம்ம ஊர்ல ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க வேற ஊர்ல ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க சென்னையில ஒரு மாதிரி மதுரையில ஒரு மாதிரி கோயம்புத்தூர்ல ஒரு மாதிரியா பேசுவாங்க அப்ப அவங்க வாழக்கூடிய மக்களுடைய சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அது கண்டிப்பா மாறுபடும் மாறுபடக்கூடிய ஒரே மொழியோடைய வெவ்வேறு வடிவங்கள் தான் ஒரே மொழி தான் ஒரே சொல் தான் ஆனா அது வெவ்வேறு வடிவங்கள்ல வருது அப்படி வரக்கூடியதுக்கு பேர் தான் வட்டார மொழி வட்டாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு பகுதியை சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லக்கூடியது சரிங்களா இதுதான் வட்டார மொழி இப்போ உதாரணம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இருக்கிறது அப்படிங்கக்கூடிய சொல்ல ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணுவாங்க இருக்கு அப்படின்னுவாங்க இன்னொரு பக்கம் இருக்குது அப்படின்னுவாங்க இன்னொரு சில ச பகு பகுதியில் வந்து கீது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஒவ்வொரு வகையாக இதே சொல்ல இருக்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது அம்மா கேட்குறாங்க அவங்ககிட்ட ஏதாவது இருக்குதான்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் இருக்கிறதுன்றது எழுத்து வளர்ப்பு ஓகே ஆனால் நம்ம பேசும்பொழுது என்ன பண்ணுவோம் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவோம் இருக்குது அப்படிங்குவோம் இருக்குது அப்படின்னுவோம் ஆனால் கீ இதுங்கிறது நம்ம சொல்ல மாட்டேன் சென்னை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் வந்து அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஒவ்வொரு வகையாக சொல்லுவாங்க இத்தகைய வேறுபாடுகள் காரணமாக தான் இந்த வட்டார வழக்குகள் தோன்றுகின்றன அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ அடுத்து கிளை மொழி கிளை மொழி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரே மொழியை பேசக்கூடிய மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க வெவ்வேறு இடங்களில் வாழ்கிறது இரு இருக்குது எல்லாருமே ஒரே இடத்துல இப்போ நம்ம தமிழ் பேசுகிறாங்கன்னா தமிழர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கிறாங்களா வெவ்வேறு பகுதியிலையும் இருக்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி வாழும் இடத்தின் நில அமைப்பு இயற்கை தடைகள் போன்றவற்றுக்கு காரணமாக அவங்க பேசக்கூடிய மொழியில் கண்டிப்பாக ஒரு சிறு சிறிது மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படி அந்த மாற்றங்களுக்கு இடையான தொடர்பு குறையும் பொழுது என்ன ஆகுனா இந்த மாற்றங்கள் அதிகமாகி ஒரு புதுசாக ஒரு மொழி கிடையாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வேலைக்கு போகிற பகுதி இப்போ தம தமிழகத்தில் இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ தமிழகத்துக்கே வந்து கர்நாடகா கன்னடம் பேசக்கூடியவங்க தெலுங்கு ஆந்திராவிலேருந்து தெலுங்கு பேசக்கூடியவங்க கேரளாவிலேருந்து மலையாளம் பேசக்கூடியவங்கலாம் என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம தமிழகத்துக்கு வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுடைய தாய்மொழி வெவ்வேறு மொழியாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய என்ன பண்ணுறாங்க தமிழில் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த தமிழ் மொழியே கற்றுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க பழகிக்கிறாங்கல்ல இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் மிகுதியாக இருக்கும்போது புதுசாக என்னாகும் ஒரு மொழிகள் எல்லாம் பிரியும் அந்த மாதிரி உருவாகக்கூடிய புதிய மொழியை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கிளை மொழி அப்படின்றாங்க அதாவது ஒரு மரம் இருக்குது அந்த மரத்துலேருந்து நிறைய கிளைகள் பிரியுது அப்போ மூலமாக வேறு இருக்கக்கூடிய மரம் ஒன்று அதிலிருந்து நிறைய கிளை மொழிகள் பிரியுது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஏன்னா திராவிட மொழிகள்னு இருக்குது அந்த திராவிட மொழி குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ் மொழி அந்த தமிழ் மொழியில் இருந்து நம்மளுடைய தாய்மொழி தமிழ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த தமிழ் மொழியிலிருந்து பிரிந்த கிளை மொழிகள் தான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் பாருங்கள் மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா நம்ம தமிழிலிருந்து பிரிந்து சென்ற கிளை மொழிகள் அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்கிறாங்க இப்பாருங்க திராவிட மொழிகள் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த திராவிட மொழிகளை வந்து தென் திராவிடம் நடு திராவிடம் வட திராவிடம் அப்பிரிச்சு இது வந்து இந்த செய்தி உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா தென் திராவிட மொழிகளாக தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் குடகு கொடகுன்னு சொல்லக்கூடிய குடகு துளு கோத்தா தோடா கொரகா இருளா இதெல்லாம் வந்து தென் திராவிட மொழிகள் நடு திராவிட மொழிகளாக பார்த்தோம் அப்படின்னா தெலுங்கு கூயி கூவி 
கோண்டா கோலாமி நாய்க்கி பெங்கோ மண்டா பர்ஜி கதபா கோண்டி கோயா அப்படிங்கிறது நடுத்திராவிட மொழிகள் வடத்திராவிட மொழிகள் அப்படிங்கிறது குரூக் மால்தோ பிராகியே இது வந்து வட திராவிட மொழிகள் இதை பற்றியான முழு தகவலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அடுத்தடுத்த பெரிய வகுப்புகளை ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது இந்த திராவிட மொழிகளை பற்றியான செய்திகள் எல்லாம் முழுமையாக தெரிஞ்சுக்குவீங்க இப்போ நம்ம திராவிட மொழின்னு ஒரு வார்த்தை வந்தனால ஏன்னா திராவிட மொழிகளான தமிழில் இருந்து பிரிந்து சென்ற கிளை மொழிகள் தான் வந்து கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம்னு சொன்னோம் அதனால உங்களுக்கு திராவிட மொழிகள் பற்றிய குறிப்பாக இதை சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ வட்டார மொழியும் கிளை மொழியும் பார்த்தோம் இப்பாருங்க அடுத்து எழுத்து மொழி சரிங்களா இவ்வளோ நான் பேச்சு மொழி பார்த்தோமா இப்போ எழுத்து மொழியில் பாருங்க பேச்சு மொழிக்கு நாம் தந்த வரி வடிவமே எழுத்து மொழியாகும் சரிங்களா நம்ம பேச்சு மொழிக்கு நம்ம வாயில் பேசக்கூடியதை என்ன பண்ணுறோம் வரி வடிவமாக நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படி வரி வடிவமாக தந்த எழுத்து மொழி தந்த வரி வடிவம்தான் எழுத்து மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மொழியானது நீண்ட காலம் நிலை பெறுவதற்கு கண்டிப்பாக என்னன்னா எழுத்து வடிவம் தேவை ஏன் அப்படின்னா நம்ம பேசுனது என்னாகும் அப்படியே என்ன ஆயிரும் இன்னைக்கு பேசணும்னா அது இருக்கும் நினைவில் வச்சுருப்போம் பட் ஆனால் வந்து அது சான்றாக நமக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஆனால் எழுதி வச்சது ஆதி காலத்தில் எத்தனையோ நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி எழுதி வைத்த நூல்கள் எல்லாம் நம்ம இப்போவும் படிச்சுட்ருக்கோன்னா அதுக்கு காரணம் எழுத்து வடிவம் கொடுத்ததுனால தான் ச அப்போ மொழி வந்து நீண்ட காலம் நிலை பெற்று இருப்பதுனா அதுக்கு எழுத்து வடிவம் மிக மிக அவசியம் இன்றியமையாதது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எழுத்து மொழியில் காலம் இடம் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப சொற்கள் சிதைவதில்லை காலம் இடம்லாம் மாறும்போது சொற்கள் வந்து சிதைவடைவது கிடையாது ஆனால் வரி வடிவம் மாறுபடும் முன்னாடி இருந்த அந்த எழுத்துக்களுடைய வ வடிவம் எழுதின முறை இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கும் இப்போக்கும் மாறுபாடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஓலைச்சுவடியிலலாம் அப்போ எழுதும்போது புள்ளி வச்ச எழுத்துக்கள் எழுத மாட்டாங்க சுழிக்கிற மாதிரிலாம் எழுத மாட்டாங்க ஏன்னா ஓலைச்சுவடியில் கிழிஞ்சு போயிடும் அதே மாதிரி அப்போலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுத்துக்களுடைய வரி வடிவம் இந்த நை லை இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் சென்னை சில்க் போயிருந்தீங்கன்னா தெரியும் சென்னை சில்கில் இப்போவும் அந்த மாதிரியான பழைய எழுத்து முறைகள் தான் இது பண்றாங்க சென்னை நை அப்படின்னு இப்ப அதை காட்டுறேன் பாருங்க இதெல்லாம் வந்து எழுத்துக்களுடைய வரி வடிவ வளர்ச்சி இப்படியெல்லாம் தான் இருந்து எழுத்துக்கள் வளர்ந்தது அப்படின்றதுக்கான இது ஆதாரம் இப்ப பழைய வடிவம் எப்படி இருந்தது புதிய வடிவம் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்க்குறேன் இப்போ பாருங்க இந்த முதல்ல பழைய வடிவம் பாருங்க இதில் இருக்கக்கூடியது நா நம்ம இந்த தன்னகரன்னா சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இந்த நா முதல்ல எழுதும் பொழுது இப்படி தான் எழுதி இருக்கிறாங்க இந்த நா போட்டு கீழே இப்படியே சுழிச்சு வர்ற மாதிரி அது பழைய வடிவம் புதிய வடிவம் பாருங்க நா டன்னகரனா போட்டு துணைக்கால் போட்டிருக்கிறாங்க இது வந்து புதிய வடிவம் இதே மாதிரி தான் ரா ரா புதிய வடிவமும் பழைய வடிவமும் ரெண்டையும் பாருங்கள் அடுத்து நா எப்படி வந்தது அடுத்து டன்னகர நா முதல்ல பார்த்தோமா இது ரன்னகர நா இது எப்படி வந்ததுன்னு பாருங்கள் இதுக்கு மு ரெண்டாவது வந்து வள்ளின ரகரம் சரிங்களா இந்த ரா எப்படி வந்ததுன்றத பார்த்தீங்க அடுத்து நை நை எப்படி போட்டிருக்காங்க நம்ம பாருங்கள் இந்த இலை சென்னை இந்த மாதிரிலாம் போடும்பொழுது இந்த லை வந்து இந்த மாதிரி தான் சுழிச்சு போட்டிருக்கிறாங்க பழைய வடிவமாக ஏன்னா புதிய வடிவம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்ற நம்ம இப்போ பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறது புதிய வடிவம் தான் லை இலைக்கு வர்றது இல்லை அடுத்து தலை வர்றது நை சினை அப்படிங்கிற சென்னை அப்படிங்கிறதுக்குலாம் வர்றது இப்போ இந்த சென்னை அப்படிங்கிறது இப்படி தான் வந்து இன்னும் சென்னை சில்க் விளம்ப இதிலெல்லாம் பா போட்டிருப்பாங்க இது புதிய வடிவம் சரிங்களா அடுத்து இதே மாதிரி நே ரே நே அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோ ரோ நோ நோ ரோ நோ இது எல்லாமே எப்படி வரி வடிவம் பத்துது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஒத்த கொம்பு போட்டு டன்னகரனாக போட்டால் அந்த நே போட்டால் இந்த நே எப்படி போட்டிருக்கிறாங்க நோ எப்படி போட்டிருக்கிறாங்க இந்த செய்தியெல்லாம் பாருங்கள் பழைய வடிவத்துக்கும் புதிய வடிவத்துக்கும் எப்படி இருக்குதுன்றத பார்த்துக்கிட்டிங்களா இப்படி எழுத்துக்களுடைய வடிவம் மட்டும்தான் மாறிச்ச ஒழிஞ்சு அந்த எழுத்துக்கள் முற்காலத்தில் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே தான் இருந்தது சரிங்களா இந்த அண்ணா காலை அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இப்போ எப்படி எழுதினாங்க அப்போ எப்படி எழுதினாங்கன்றது உங்களுக்கு இதுல இருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியுது சரிங்களா அடுத்து இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம வட்டார மொழிகள் கிளை மொழிகள் எழுத்து மொழிகள் பற்றி பார்த்தோம் பார்த்திங்களா இப்போ இதில் இருந்து நமக்கு ஒரு ஐந்து வினாக்கள் கேட்குறோம் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க பாருங்கள் வினா எண் ஒன்று பாருங்கள் 
பேச்சு மொழிக்கு நாம் தந்த வரி வடிவம் எது பேச்சு மொழிக்கு நம்ம என்ன வரி வடிவம் கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறத எழுத போகிறீங்க இரண்டாவது வினா தமிழ் மொழியிலிருந்து பிரிந்து சென்ற கிளை மொழிகள் யாவை தமிழ் மொழியிலிருந்து பிரிந்து சென்ற கிளை மொழிகள் நம்ம படம் போட்டு இப்போ கா பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் என்னன்றத எழுத போகிறீங்க அடுத்து மூன்றாவது வினா இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுவது எது அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறீங்க இடத்துக்கிடம் என்ன மொழி மாறுபடுதுங்கிறத நம்ம பா சொல்ல போகிறோம் அடுத்து நான்காவது வினா பாருங்கள் ஒரு மொழியானது நீண்ட காலம் நிலை பெறுவதற்கு இன்றியமையாதது எது அப்படிங்கிறத எழுத போகிறீங்க அடுத்து ஐந்தாவது வினா முற்காலத்தில் அண்ணா காலை அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதப்பட்டது அப்போ அதாவது முற்கால வடிவம் எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்கக்கூடியதுன்றத நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லை அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறங்க அந்த அண்ணா காலை அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதுனாங்கன்றத நீங்கள் முற்கால வடிவமாக எழுத போகிறீங்க சரிங்களா இது எல்லாத்தையும் க மறக்காமல் ஒரு குறிப்பேட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க மாணவர்களே அடுத்த காணொலியில் அடுத்து பேச்சு மொழி எழுத்து மொழிக்குரிய அடுத்த செய்திகளை நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா நன்றி மாணவர்களே